স্বাগত সবাইকে প্রতি রোববার আয়োজন আবার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সাইফুল হক দর্শক ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ সহ নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের এক দফা দাবিতে পনেরোই অক্টোবর পর্যন্ত টানা কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে রাজপথের বিরোধী দল বিএনপি প্রথম ধাপে তিন অক্টোবর পর্যন্ত দেশের বৃহত্তর জেলায় রোড মার্চ ও সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি চূড়ান্ত আন্দোলনের শেষ ধাপে হরতাল বা অবরোধের মতো কর্মসূচির কথা ভাবছে বিএনপি অন্যদিকে চলতি মাসেই নির্বাচনী জনসংযোগ শুরু করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ শান্তি সমাবেশের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক অর্জন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি জনগণের সামনে তুলে ধরার পরিকল্পনা নিয়েছে ক্ষমতাসীনরা বিএনপি জামাত সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর নাগাদ বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে মানচিত্রে থাবা দেবে দাবি করে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শামীম ওসমান বলেছেন সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির খেলা হবে এবং সেই খেলায় আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা বিজয়ী হয়ে আবারও ক্ষমতায় আসবে দর্শক এমন প্রেক্ষাপটে আজ আমাদের আলোচনার বিষয়ে আন্দোলন বানাম নির্বাচনের রাজনীতি আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে রয়েছেন আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য এ কে এম শামীম ওসমান রয়েছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু এবং রয়েছেন সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান আপনাদের তিনজনকে অনুষ্ঠানে স্বাগত দর্শক আপনিও চাইলে এই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন স্কলে দেখানো নম্বরে ফোন করে প্রতিক্রিয়া দিতে পারেন জানাতে পারেন আপনার মতামত প্রশ্ন রাখতে পারেন লিখতে পারেন আমাদের ফেসবুকে এবারে চলে যাচ্ছে সরাসরি মূল আলোচনায় শুরুটা করতে চাই আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য জনাব এ কে এম শামীম ওসমান আপনাকে দিয়ে আপনার একটি ডায়ালগ খুবই পপুলার বা ভাইরাল যেটাই বলি খেলা হবে এবং সেই খেলার সূত্র ধরে আপনি যেটি বলেছেন আমরা যেটা শুরুতে বলার চেষ্টা করেছি যে নভেম সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর এই দুইটা মাস আপনি উল্লেখ করেছেন এবং বলার চেষ্টা করেছেন যে তারা বাংলাদেশকে ধ্বংস করার এক জন্য বাংলাদেশের মানচিত্রে থাবা দেবে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সেই থাবার জন্য আওয়ামী লীগ প্রস্তুত কি না এক এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রত্যয় আপনি ব্যক্ত করেছেন যে আবারও শেখ হাসিনা বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসবে সেটার জন্য আওয়ামী লীগের স্ট্র্যাটেজি একটু যদি বলেন ধন্যবাদ আপনাকে এবং আর টিভির সমস্ত দর্শক শ্রোতা যারা আছেন আপনার মাধ্যমে সবাইকে আমি ধন্যবাদ এবং সালাম জানাচ্ছি এখানে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা হওয়ার জন্য আবু আবুল খান শহীদ ভাই আছেন একটু আগেই দুদু ভাইয়ের সাথে একটা টকশো করে আসলাম আর একটা অনুষ্ঠানে আবার দেখা হয়ে গেছে তো ভালো লাগলো এর জন্য সো আমি আলোচনা করছি এবং যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন যে প্রত্যয় যে কেন দেখেন একটা সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাত্তর সনে যে স্লোগান যে বক্তব্যটা দিয়েছিলেন যে এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবার সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম স্বাধীনতা উনি এনে দিয়েছিলেন কিন্তু আমরা এত বড় একটা বেইমানের জাত হুম যে আমরা সাড়ে তিন বছরের মাথায় তাকে হত্যা করে দিলাম হুম এবং ওই সাড়ে তিন বছর উনি দেশটাকে এই জায়গায় নিয়ে গেছিলেন সেই জায়গাটাতে আনা কিন্তু খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল কারণ তখন এই দেশটা একটা বিধ্বস্ত আমার মনে হয় শ্মশান ঘাটের মতো অবস্থা ছিল বঙ্গবন্ধু যদি মৃত্যু না হতো তো আজকে হয়তো আমার এখানে রাজনীতি করার কথা ছিল না দুদু ভাই হয়তো রাজনীতি করতেন না সম্ভবত কারণ আমরা জাপানের মতো অন্য দেশে দেশে কিন্তু এই রাস্তায় রাজনীতি নাই আমরা জাপান সিঙ্গাপুর দুবাইকে ছাড়িয়ে যেতাম বাট ওই জায়গাটার থেকে যখন থেমে গেল বাংলাদেশটা তখন একুশটা বছর ওয়েট করতে হয়েছে আমাদেরকে একটা নতুন জায়গায় আসার এবং সেই দায়িত্বটা নিয়েছেন কি একত্রিশ বছর বয়সে একটা মানুষ এসছেন দেশে যার নাম জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা এবং আসার পরে যারা এখন মানবতার কথা বলেন গণতন্ত্রের কথা বলেন তখন ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে উনি ঢুকতে চেয়েছিলেন এবং কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন যে আমাকে বাসায় ঢুকতে দাও আমি কিচ্ছু চাই না আমাকে একটু নামাজ পড়তে যাও যেখানে আমার বাবা মা ভাই সবাইকে মেরেছ কিন্তু তখন জিয়াউর রহমান ক্ষমতা ছিলেন এখন ঢুকতেও দেন নেই বাসায় দু একার দফল নামাজ পড়ার তাকে সুযোগ দেওয়া হয়নি যাই হোক এরপরে তিলে তিলে আওয়ামী লীগের উপরে নির্যাতন নিপীড়ন জেলখানা চার জাতি নেতা হত্যা একটা পর একটা ঘটনা দিয়ে হাজার 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 আওয়ামী লীগের নেতা কোনো হত্যা করা হয়েছে আমাদের উপরে বম্ব্রাস করা হয়েছে সব কিছু হয়েছে ছিয়ানব্বইতে আমরা ক্ষমতা আসলাম আবারও গ্যাসের জন্য আমরা গ্যাস দেইনি দেখে আমাদেরকে আবার ক্ষমতাচ্যুত হতে হলো বিভিন্ন কৌশলের কারণে আন্তর্জাতিক কৌশল এবং এটার কারণে এবং এরপরে বিএনপি ক্ষমতা আসলো এবং আমার উপর বোমব্লাস্ট হওয়ার পরে আমি তখন একটা কথা বলেছি আপনি জিজ্ঞেস করেন না যে আপনি কেন বলেছেন আমার উপরে যখন বোমব্লাস্ট হয়েছিল আমি একটা কথা বলেছিলাম যখন আমার জ্ঞান ছিল না জ্ঞান ফেরার পরে বলেছিলাম আমার পুরো শরীরটা বিষ্টা ছিল মারা গেছিল আমি কিন্তু বলিনি যে আমাকে বাঁচান শহীদ ভাই তখন ছিলেন আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আমি বলেছিলাম শেখ হাসিনাকে বাঁচান কেন বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে আজকে আমাদের রাজনীতি করার কথা ছিল না আমাদের শৈশব আমাদের স্বপ্ন আমাদের যৌবনকে মেরে ফেলা হয
আজকে কিন্তু তারা বাংলাদেশকে সমীহ করে চলে বুঝে যে এটা একটা ফ্যাক্টর কেউ বলছে এনার্জি টাইগার কেউ বলছে এটা কেউ বলছে ওইটা এবং অর্থনীতিবিদ যা এত খারাপ অবস্থাদের মধ্যে বলছেন দুই হাজার চল্লিশ সাল নাগাদ বাংলাদেশ একটা টপ টেন উন্নত দেশের মধ্যে একটা দেশে যে পরিণত হবে তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি যে ওই যে বলেছিলাম শেখ হাসিনাকে বাঁচান আমার কথাটা কিন্তু সত্য হয়েছিল ওনাকে তো উনিশবার মারার চেষ্টা করা হয়েছে একুশবার এবং ষোলো একুশে আগস্ট একুশে ইয়া একুশে আগস্ট একুশে আগস্টে বিএনপি ক্ষমতা থাকা অবস্থায় তার একজন নেতৃত্বে তার উপরে যে গ্রেনেড বর্বর গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছিল রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং গভর্নমেন্টের সমস্ত সংস্থা জড়িত হয়ে এবং যেখানে আই বি রহমান চাচি সহ চব্বিশ জন মানুষ মারা গেছিলেন এবং শুধু উনি বেঁচে গেছিলেন আল্লাহ রহমতে অন্য কোনো কারণে না কিন্তু তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বলছি যে ওরা একটা মরণ কামড় দিবে কারণ এই মরণ কামড়ের পিছনে দেওয়ার কারণে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বিএনপি কে হয়তো ব্যবহার করা হচ্ছে এবং অন্য তৃতীয় কোনো শক্তি কারা ব্যবহার করছে বলে আন্তর্জাতিক শক্তি এটা তো প্রধানমন্ত্রী বলেই দিয়েছেন না যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন না সেন্ট মেটিন জিপ কারা চাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বঙ্গোপসাগর কারা চাচ্ছে এখন এই অবস্থাতে যে আফগানিস্তানে যেমন কারজাই সরকার করা হয়েছিল এখানেও একটা কারজাই সরকার করার চেষ্টা করা হচ্ছে কিংবা হবে সো বিএনপি একটু আগে দুদুভাইয়ের সাথে একটা টকসাতে ছিলাম উনি বললেন আমি অবাক হলাম শুনে উনি একটা টাইমও দিয়ে দিয়েছেন সাত মাসের মধ্যে তারেক জিয়া প্রধানমন্ত্রী হবে তো ফাইন তারেক জিয়া দিয়ে সাত মাসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী উই আর ওয়েটিং ফর দ্যাট আমরা ওটার জন্য ওয়েট করছি দেখার জন্য যে কবে হবেন কীভাবে হবেন কেমনে হবেন কোন প্রক্রিয়া হবেন হ্যাঁ মেয়েবি তারা আশা করছেন কেউ হয়তো শেখ হাসিনাকে আবার মেরে ফেলবে বাট আমি ওনাদেরকে বলতে চাই একটা জিনিস একুশ বার বাঁচানোর পরেও আল্লাহ তালা হয়তো নিজেই ওনাদের দিকে তাকিয়ে আছেন যে ওনারা একটা জিনিস বুঝছেন না যে আল্লাহ রহমতের সাথে কোনো সময় সয়তান পারে রাম শাহিম ওসমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আবারও ফিরবো আপনার কাছে যেতে চাই বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু দুদুভাই আপনি যে প্রশ্নটি রাখতে চাই দৈনিক যুগান্তর আজকে একটি শিরোনাম করেছে হরতাল অবরোধের কর্মসূচি দিতে পারে বিএনপি এবং যেটি বলা হয়েছে রিপোর্টে যে নির্বাচনের আগেই গ্রহণযোগ্য সমাধানে আসতে সরকারকে বাধ্য করতে চায় বিএনপি এবং যার অংশ হিসেবে অক্টোবরের শেষ থেকে হরতালের ঘোষণা আসতে পারে এই বিষয়টি নিজে একটু বলেন এবং একই সাথে আপনার সহ আলোচক যে বিষয়গুলো বলেছেন যদি আপনি রেসপন্ড করেন প্রথমতে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমার স্বামী ওসমান এবং আবু আলম ভাই অত্যন্ত পরিচিত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিক এবং প্রশাসনিকভাবে আবু আলম ভাই আর স্বামী ওসমান খুব ভালো বলেন সব ক্ষেত্রে তাদের মতো করে তারা বলেন আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দুটি পয়েন্ট আমি স্বামী ওসমান যেটা উল্লেখ করেছেন আমি নোট করেছি বাঙালি জাতি বীরের জাতি বেইমানের জাতি না দু চারটে যেমন রাজাকার আল বদর আলসাম আছে এদের দিয়ে বাঙালি বেইমান অথবা তাকে যারা হত্যা করেছে তাদের যে সমগ্র জাতিকে বিবেচনায় নিয়ে বেইমান জাতি এটা বোধ হয় সংগত না বীরের জাতি তো লড়াই করে যুদ্ধ করে পাকিস্তানি বাহিনী খুব আধুনিক ও শিক্ষিত বলে বিবেচিত বিশ্বের কাছে তাদেরকে পরাজিত করে একেবারেই লুঙ্গি পরে খালি গায়ে যুদ্ধ করতে মুক্তি এদেরকে মুক্তিযুদ্ধে মনে করেনি অনেকে কিন্তু তাদের কাছে পরাজিত সেই জন্যে বীরের জাতি আমার কাছে বাঙালি আমি সেই জাতির সদস্য এই জাতির মহাপুরুষ আছে অনেকগুলো মনীষী আছে এই ঠাস করে এই কথাটা আমার কাছে এটা আমার কাছে মানে ভালো মনে হয় নাই আর সেই যারা তার মন্ত্রীপরিষদের সদস্য কে ওইদুর রমন কাছ থেকে তার বাড়ি বত্রিশ নম্বর এবং যার সহায় সম্পদ যেটা সরকারের কাছে ছিল কে এম ওবৈদুর রহমান আজকের প্রধানমন্ত্রী তখন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ছিলেন উনি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তো নিজের বাড়িতে কেউ নামাজ পড়তে পারবে না এটা আমার কাছে জানি না তখন কি ঘটনা উনি কিভাবে ব্যাখ্যা করছে নিজের বাড়ি তো বুঝাই দিচ্ছে সরকার বুঝানোর আগ পর্যন্ত যদি লক থাকে সেটা আলাদা কথা কিন্তু যখন বুঝাই দিচ্ছে আমার বাড়ি আমাকে যখন বুঝাই দিবে আমি তার আগে ঢুকতে বলছি যেদিন দেশে ফিরেছিল এটা এক দুই আছে প্রধানমন্ত্রী নিজে বলেছেন ওরা আমাকে পছন্দ করে না কারা আমেরিকা তিনি নিজেই স্বীকার করছেন পছন্দ করেন না নিজেই বলছেন মানে নিজে থেকে যে ওরা ওলট পালট করতে পারে বিশ্বের বিভিন্ন সরকার উনি বলছেন বিশ ঘন্টা পাড়ি দিয়ে আটলেন্ডিক পাড়ি দিয়ে 
কি দরকার আমেরিকা যাওয়ার তো উনি যাকে টার্গেট করছেন তার সঙ্গে সেলফি তুলে তিনি খুশি হচ্ছেন উনি আবার সেই দেশে জাতিসংঘে আমি যেটাকে বর্জন করলাম জাতিসংঘে অনুমতি নিয়ে দিব নিজের পক্ষে প্রয়োজন হলে যাব অন্য অন্য কেউ যাবে আমি তো সেই দেশে যাব না যাকে আমি বলেছি যে সে আমার পছন্দ করে না রাজনীতিতে আমার কাছে মনে আর আপনি যে প্রসঙ্গটি নিয়ে বললেন যে হরতল কালকে সকালে যদি ঘোষণা আছে যে কেয়ারটেকার আগে যেমন ছিল সেটি নিয়ে আলোচনা হবে সংবিধানের সংযোজন করার জন্য অ্যাপসলুট ক্ষমতা এখন পার্লামেন্টের আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ বলে যে এটা তারা করেন এটা কোর্ট করছে কোটি করছে কিন্তু এটা চূড়ান্ত অনুমোদন করছে পার্লামেন্ট সেই জন্য পার্লামেন্ট যদি আমি সার্বভৌম ধরি তাহলে পার্লামেন্টের এক মেয়েকে পুরুষ করা আর পুরুষকে মেয়ে করা বাদে পার্লামেন্ট সব কিছু করতে পারে এটা মানে হ্যাঁ এই পার্লামেন্ট থাকা অবস্থায় যেখানে অ্যাপসলিউট মেজরিটি হচ্ছে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ যদি সেটা না করে ধরে নিতে হবে যে আওয়ামী লীগ এটা করে আর যদি কালকে অধিবেশন তো এখন চলছে বিশেষ অধিবেশন ডাকতে পারে দেখে এক মিনিটের ব্যাপার যেমন আওয়ামী লীগের দাবি অনুযায়ী আন্দোলন অনুযায়ী কেয়ারটেকার আইন করার জন্যে তারা মানে যা করার বাংলাদেশে ওই আন্দোলন মেসাগার আন্দোলন বলা যায় আওয়ামী লীগ যে প্রেশারটা সেই সময় গভর্নমেন্টকে করছে তো সেই সময় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল বিএনপি এবং একদিনের মধ্যে এই কেয়ারটেকার আইনে রূপান্তরিত করেছিল সেই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে আওয়ামী লীগ রাস্তার সন্ত্রাস ভাঙচুর আগুন একটা বিশৃঙ্খলা চাচ্ছে কি না এটা আপনার শঙ্কা যদি চায় তাহলে তারা কেয়ারটেকার বা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় যাবে না আর যদি না চাই তাহলে তো বাংলাদেশে অনেক কিছু যেমন আওয়ামী লীগ সেমিটিতে অ্যাপসলিউট মেজরিটি পাইছিল পাকিস্তানিরা তার কাছে যদি ক্ষমতা হস্তান্তর করত তাহলে এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এই কথা তো বলার প্রয়োজন ছিল না তিনি তো ইলেকশন করছিলেন পাকিস্তান পরিচালনার জন্যে তাকে তো করতে দেওয়া হয়নি পাকিস্তানিরা যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ক্ষমতা সেই বিজয়ী দলের কাছে না দিয়ে তখনই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধটা হয়েছে বিষয়টা এমন যে মানুষের অধিকার হারা করলে মানুষের ক্ষমতা হারা করলে মানুষের ভাবনাকে যদি পাশ কাটানো হয় তাহলে এই দেশে কি হয় মুক্তিযুদ্ধ সহ অতীত এবং বর্তমানে অনেক এক্সাম্পল আছে সেই জন্যে হরতাল খুব সিম্পল ম্যাটার সেটি আওয়ামী লীগ চাচ্ছে কি না যদি মনে করে হ্যাঁ চাচ্ছে তাহলে এক ধরনের পরিস্থিতি একটা জিনিস দুধ ভাই এখানে লিখা আছে এরকম যে গ্রহণযোগ্য সমাধানে আসতে বাধ্য করতে প্রয়োজনীয় সব কিছু করার জন্যই প্রস্তুত আছে বিএনপি আওয়ামী লীগকে বাধ্য করতে হবে কেন আওয়ামী লীগ তো জনতার দল বলে দাবি করে আওয়ামী লীগ কেন বাধ্য করতে হবে ওখানে আপনি কিতাবের কথা বলছেন পত্রিকা আমার কথাটা তো সামনাসামনি পেয়ে গেছেন আমি তো বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান একসময় ছাত্র দলের প্রেসিডেন্ট ছিলাম পার্লামেন্টে দুইবার মেম্বার ছিলাম তা আমি এখন ওই ওই কথা কেন আওয়ামী লীগ তো বললাম না খুবই গণতান্ত্রিক দল স্বৈরাচার বিরোধী দল আন্দোলনমুখী দল সে কি জনতার দাবি মানবে কি না জনতার দাবি মানলে না গণতান্ত্রিক জনতার দাম নেই মানলে না সে স্বৈরতন্ত্র বিরোধী জনতার দাবি মানলেই না সে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে দুধ ভাই আমি আবারও ফিরবো আপনার কাছে যেতে চাই সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান আপনার কাছে শহীদ ভাই মোটামুটি একটু যদি দুটো বার্ষানি শুনলেন আওয়ামী লীগ বিএনপির একটু যদি বলেন যে আসলে সেপ্টেম্বর তো শেষ প্রায় অর্ধেক চলে গেছে অক্টোবর নভেম্বর আসলে পরিস্থিতিটা কোন দিকে যাচ্ছে আমরা জানি যে শেষ শুরু প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনের একটা সম্ভাবনা আছে যেটা নির্বাচন কমিশনার কাজী আনুসুর রহমান বলেছেন আমরা এখন মানে এখন যে আলোচনা আছে এবং যেটা রাজপথে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এখনও আমরা সমঝোতার কোনো পথ পথে যাচ্ছি বা খোলা আছে এরকম মনে হচ্ছে না কারণ একটা অনর অবস্থান আওয়ামী লীগের অবস্থানটা সংবিধান যা আছে তার ভিত্তিতেই পরবর্তী নির্বাচন হবে এবং সরকারে আওয়ামী লীগের যে প্রধান এবং 
বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তার নেতৃত্বে একটা সরকার থাকবে হয়তো সরকারটা একটু ছোট হবে এর আগে যেটা হয়েছে বিএনপির পক্ষ থেকে এবং বিএনপি যে জোট তারা করেছেন তাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে না শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী রেখে বা ওই সরকার রেখে তারা কোনো নির্বাচনে যাবেন না আপনি যেটা শোনালেন আর কি তো তারা এখন একটা আলাপ আলোচনার পথে এখনও আসেন নাই তারা এখন একটা আন্দোলনে আছেন আজকেও তো তারা মার্চ করেছেন বগুড়া থেকে সম্ভবত রাজশাহী পর্যন্ত তারা কর্মসূচি থাকবে এরপরে আপনি বললেন যে কর্মসূচি আসতে পারে এবং এটা দুদু সাহেব যেটা বলেছেন ওটা বলেছেন তো হ্যাঁ যদি আওয়ামী লীগ এখন রাজি না হয় কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থায় যে সরকারের অধীনে একটা ওনারা মনে করেন যে একটা নির্বাচন ভালো নির্বাচন করা সম্ভব অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করা সম্ভব উৎস মুখর ভয়ভীতিহীন নির্বাচন করা সম্ভব সেই সরকার যদি আওয়ামী লীগ নিজে থেকে না করে তাহলে হয়তো তারা এই আন্দোলনগুলো করছেন চাপ দেওয়ার জন্য নিজে থেকে করার কোনো গ্রাউন্ড আছে এরকম মনে হচ্ছে আপনার তারপরে নিজে থেকে করবে যেমন বিএনপি ছিয়ানব্বই সালে তো নিজে থেকে করতে রাজি ছিল রাজি ছিল এবং তখন তো অনেকগুলো রাজি ছিল না আওয়ামী লীগের চাপের মুখে তারা করেছে এবং পরবর্তীতে তারা একটা নির্বাচন করেছিল এবং সেই নির্বাচন থেকে আমরা বলি যে ভোটার বিহীন নির্বাচন বাট আমার এই এখন যখন ইতিহাস অ্যানালিসিস করি অনেক দূরে থেকে মানে এখন থেকে তো অনেক বছর আগের ঘটনা মানে আপনি পঁচিশ আঠাশ বছরের মতো তো তখন যদি ওই নির্বাচন না হতো এবং বিএনপি যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মুলাটা দিয়ে একটা সংবিধান সংশোধন না করতো তাহলে কিন্তু আওয়ামী লীগও ক্ষমতা আসতো আসতো সো আমরা ওই যে ইললিগাল পার্লামেন্ট লিগাল পার্লামেন্ট আমরা যে এই যে বাহান্ন বছরের জার্গনের মধ্যে আছি না আমাদের এখন সব কিছুই মোটামুটি আইনসিদ্ধ সেটা সৌরাচার যখন ছিল সেটাও আইনসিদ্ধ কেন ওই লিগেসি আপনি না রাখলে তো কিছু হবে না কেন এরশাদ সাহেব যখন রিজাইন করে তখন উনি যে পদ্ধতিতে রিজাইন করেছেন এবং যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন এটা তো সংবিধানে ছিল না ছিল না ছিয়ানব্বই সালেও সংবিধানে ছিল না যে যা ইয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হতে হবে এখন সংবিধানে নাই বাট সংবিধান তো আমরা সতেরোবারের মতো পরিবর্তন করেছি অলরেডি ইফতেউদ্দিন বক্তিয়ার খিলজি ওই যে সতেরো জন সৈন্য নিয়ে বাংলাদেশ দাঙ্গ করে দিয়েছিল তো আমরা পরিবর্তন করেছি এখন যদি জনগণের জন্য জনগণের কল্যাণের জন্য এই দুইটা রাজনৈতিক দল তো ক্ষমতা যেতে চায় এবং জনকল্যাণও করতে চায় মানে ওনাদের উদ্দেশ্য তো জনকল্যাণ করা এখন আমাদের বাংলাদেশের যে একজন দর্শক উনি আপনার কাছে কোনো একটা প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছেন দর্শক কে বলছেন কোথেকে বলছেন নাম বলে যদি প্রশ্নটা করেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি রাজবাড়ি থেকে আব্দুল ওয়াহ মন্ডল বলছিলাম জি ওয়াহ ভাই বলেন আপনার প্রশ্নটা বলেন আমি সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান স্যারের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই যে আমাদের দুটো দল সরকারি দল এবং বিরোধী দল উভয়ই অনর অবস্থানে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আওয়ামী লীগের আমলারা ইসি ওসি বিভিন্ন জায়গায় সরকারের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করছেন এ লক্ষণে মনে হয় আওয়ামী লীগ আঠারো সালের মতো একতরফা একটা নির্বাচন করবে এইরকম নির্বাচন যদি হয় সেটা কি বিএনপির পক্ষে ঠেকানো সম্ভব কিনা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যেই ধরনের নির্বাচন যদি দেশে হয়েই যায় তাহলে আমাদের সাধারণ জনগণের জন্য কি মঙ্গল বয়ে আনতে পারে জি ধন্যবাদ ভাব ভাই ধন্যবাদ আপনাকে আমরা ওই আলোচনাই করছিলাম যে এখন যে অনর অবস্থান এই অনর অবস্থানটা নাগরিকদেরকে একটা ভয়ের মধ্যে রাখছে বা আমরা একটা শঙ্কিত নাগরিকরা মানে সমঝোতা না হলে সংঘাত সংঘাত হলে রক্তপাত রাজপথ এবং আরও নানান কিছু ঘটতে পারে তো এই এই জিনিসটা থেকে আমাদেরকে রাজনীতিবিদরাই কিন্তু মুক্ত করতে পারেন এবং রাজনীতিবিদদের কাছে এই চাবিটা আছে তখন দু চার জন বক্তৃতা করেছিল তখন কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার তখন যারা সরকারে ছিলেন তারা কোনো ব্যবস্থা নেন নেই আজকে আরেকজন ওসি বক্তৃতা করেছে আমার ধারণা যে আগামী পরশু বা আগামী কালের মধ্যেই তাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে উনি যে প্রশ্নটা করছেন এটা একটা ভয়ের দিক আমার কাছে তো মনে হয় যে এরা কেন এরকম কাণ্ড করতেছে ওদের মনের মধ্যেও যদি এরা থাকে তাহলে তো ওরা সরকারকে বিব্রত করার জন্য করছে 
মানে এই 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 কথাটা প্রচার করে তাদের হয়তো ব্যক্তিগত কোনো লাভের আশায় করছেন বাট সরকার তো এটাতে বিব্রত হচ্ছে এটা তো শামিম সাহেব নিশ্চয়ই নারায়ণগঞ্জের ডিসি তার পক্ষে একটা বক্তৃতা করুক এটা উনি জানার জন্য ডিসক্রেডিট তাই না ওনার জন্য ডিসক্রেডিট এবং উনি ওনার এলাকায় ওনার যে পপুলারিটি উনি মনে করবেন ওনার শক্তিতে দুদু সাহেবও চাইবেন না যে তার এলাকার ডিসি তার জন্য একটা বক্তৃতা করুক এই যে ডিসি এসপি ওসি ইউনো মানে যারা নির্বাচনের সাথে সংযুক্ত থাকে আমরা তো বলি যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনটা পরিচালনা করে আসলে ফাইনালি কিন্তু তখন যে সরকার থাকে সেই সরকারের কমিটমেন্ট সেই সরকারের সদিচ্ছা তার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে কারণ বারো লক্ষ প্লাস তেরো লক্ষ হইতে পারে বারো লক্ষ প্লাস গণকর্মচারী কিন্তু নির্বাচন অংশ নেয় এবং এই গণকর্মচারীরা একদিনের জন্য আর শিডিউল ঘটনার পর থেকে মূলত রিটার্নিং অফিসার এবং কয়েকজন তারা নির্বাচন কমিশনের সাথে ওতপ্রোতভাবে কাজ করে বাট আমাদের নির্বাচন কমিশনের ডাইরেক্টলি তাদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেওয়া এটা ক্ষমতা নেই তারা ওই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করবে ওই মন্ত্রণালয়গুলো যদি না করে কিছু করার নেই শুধু আমি আবারও আপনার কাছে আসবো যেতে চাই আবারও এখেম শামিম ওসমান আপনার কাছে দর্শক যে প্রশ্নটি করেছেন যে এই যে ডিসিএসপিরা আপনার আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট চাচ্ছে এবং সেই রকমভাবে যদি দর্শক যেটা সরাসরি বলেছে দু হাজার মতো করে যদি একটা ইলেকশান হয়েও যায় সে বিএনপি সেটা ঠেকাতে পারবে কিনা সেটা তো বিএনপির জায়গা থেকে উত্তর দেবে আপনারা আসলে এই জিনিসটাকে কিভাবে দেখছেন আমরা খুব পরিষ্কারভাবে দেখছি যেটা যদি উত্তর তো শহীদ ভাই দিয়েই দিলেন নির্বাচন কমিশন কিন্তু সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার যদি ইন্টারেপ করতো তাহলে নিশ্চয়ই নির্বাচন কমিশন এদেরকে বদলাতে পারতো না সো সরকার যেটা সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন চায় এই ডিসি সাহেব এবং ওসি সাহেবদেরকে বদলানো মানেই প্রমাণিত হচ্ছে যে সরকারের ইন্টারেকশন ইজ গুড যে সরকার একটা সুষ্ঠু সুন্দর পক্ষ নির্বাচন করবে এবং আমার মনে হয় ওই নির্বাচনটা টাইম মতই হবে তার আগে আমি দুধুভাইয়ের প্রশ্ন উত্তর দিতে চাচ্ছি উনি বলেছেন আমরা বেইমানের জাতি না বিরের জাতি স্ট্রু আমরা বেমানের জাতি না বিরের জাতি বাট এই দেশে বেইমানের আধিক্য এত বেশি ছিল হ্যাঁ পঁচাত্তরে পনেরো আগস্টের পরে যে এই বেইমানরাই কিন্তু জাতির পিতাকে হত্যা করেনি শুধু এই বেইমানরার মধ্যে জিয়াউর রহমান সাহেবরা ছিলেন যারা জেলখানা চারজন আত্মীয় নেতা হত্যা করেছেন এবং শুধু তাই নয় ওনারা সংসদে বসে ইন্ডিমিনিটি অ্যাক্ট করেছিলেন এই ইন্ডিমিনিটি অ্যাক্ট ছিল আমাদের কন হ্যাঁ উনি বলবেন খন্দকর মোস্তাক আমি তো বলছি মোস্তাক মোস্তাকরা মির্জাফররা এরা তো যুগে যুগেই এসছে হ্যাঁ আর বঙ্গবন্ধুরে এসছে হাজার বছর একটা তো এরা তো তারাই তো এই কারণে পৃথিবীর মানুষ আমাদেরকে বেমান মনে করছে কারণ পাকিস্তানের বাহিনী তাকে হত্যা করতে পারেনি ফাঁসির কাছে নিয়েও তাকে ফাঁসি দিতে পারেনি আমরা মেরে ফেলেছি যাকে সাজিত আমি আমার আমি সহ বলছি আমরা এই কলঙ্ক আমরা জীবনে মুক্ত হতে পারতাম না কারণ আমি দেখেছি যে ওই খুনিদেরকে আবার আশ্রয় দিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতা এসছেন বিরোধী দলের চেয়ারে ওই বঙ্গবন্ধু হত্যারিকে বসিয়েছিলেন মনে হচ্ছে সমস্ত গণতন্ত্রের চর্চা করার দায়িত্ব একমাত্র শেখ হাসিনা ওয়াই সরকার কেন দিবে কিসের জন্য ওনাদের কথা শুনতে যাবে আমাদের লজিক ছিল কি লজিক ছিল তখন কি আটটাকার গভর্নমেন্টের এক লক্ষ এক কোটি উনিশ লক্ষ ভুয়া ভোটার ছিল সেটা শহীদ ভাই বলতে ভুলে গেছেন হয়তো এবং সেখানে শেখ হাসিনার প্রস্তাব ছিল যে ছবি সংযুক্ত ভোটার লিস্ট দিতে হবে ইটস ভেরি ক্লিয়ার অ্যান্ড ক্লিন হ্যাঁ ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমি কার সাথে কাকে গণতান্ত্রিক শক্তি ভাববো আমি তো ওদের গণতান্ত্রিক শক্তি ভাবি না গণতান্ত্রিক শক্তি যদি ভাবি তো উনি গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করবেন উনি জীবন দিবেন জান দিবেন আমরা মরে নেই আমাদের বোমা হামলা তো আমাকে এক একদিনে বিশ জন মানুষটি মেরে ফেলা হয়েছে আমার তো এই হাত দিয়ে উনপঞ্চাশ জন মানুষকে জীবন দাফন করতে হয়েছে একদিনে উনপঞ্চাশটা মামলা খেতে হয়েছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা আমরা তো বলেছি গতকাল আমরা এই ছবি দেখেছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জেলখানা থেকে বের করে নিয়ে আমাদের ছেলে থেকে ডান্ডা বেরিয়ে পড়ে মেরে ফেলা হয়েছে আমার বড় ভাই সেলিম ওসমান রাজনীতি করেন না তার ফ্যাক্টরি দিয়ে বিএনপি ক্ষমতায় যে গরু তিনশো গরুর দুধের বান কেটে সেগুলো তো আওয়ামী লীগ নিশ্চয়ই রিপিট করবে না আওয়ামী লীগ করেনি কিন্তু রিপিট আমরা কিন্তু একটা লোককে টাচ করিনি নট এ সিঙ্গেল বিকজ ও যা করেছে তা আমরা করিনি আনতে পক্ষে আমার এলাকা আমি করিনি এরা কী করেছে দেখেন তেরো চোদ্দোতে কী করেছে ইফ দে ওয়ান্ট ডু দিস দে ক্যান ট্রাই বাট দে ক্যানট তারা পারবে না তিন হাজার পাঁচশো বাহান্নটি গাড়ি সাধারণ মানুষ এবং আইনশৃঙ্খল বাড়ি গাড়ি পুড়িয়েছে তেরো চোদ্দো পনেরোতে আমি স্ট্যাটাস্টিক বলছি আপনাকে উনত্রিশটি রেলগাড়ি পুড়িয়েছে নয়টি লঞ্চ পুড়িয়েছে পাঁচশো বিরাশিটা স্কুল স্কুলকে আওয়ামী লীগের বাবার সম্পদ হিস্ট্রিডাম পুড়িয়ে দিয়েছে ছয়টা ভূমি অফিস পুড়িয়েছে সত্তরটা বিভিন্ন সরকার অফিস পুড়িয়েছে তিন হাজার ছত্রিশ জন সাধারণ মানুষের শরীরে আগুন দিয়েছে এই আগুনের ঠেলায় জাতির পিতার কন্যাকে বার্ন ইউনিট করতে হাসপাতাল করতে হয়েছে পাঁচশো জন মানুষ মারা গেছে আইন শৃঙ্খলা
উনি তো ফোন করেছেন খালেদা জিয়া মানে এই এই অবস্থায় আমি আবার বলি স্যার ম্যাডাম জি না একটু বলি আমি একটু বলি আমাকে না একটু বলি আমরা প্রশ্নটা না হলে তো আমি উত্তরটা পাবো না সেটা হচ্ছে মানে আপনার কথার যে রেসটা অনেকটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ বিএনপির সাথে আসলে কোনো আলোচনার সুযোগ আছে আমি করতে চাই না এটা আমার পার্সোনাল আমি আওয়ামী লীগের কিছু না তো আমার পার্সোনাল না বিকজ আমার বাবা আমার বাসা আওয়ামী লীগ তৈরি হয়েছে আমাদের বাপ দাদা বাসা আমার বাবা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠান সদস্য ছিলেন আমার দাদা নবাব হাবিবুল্লাহ জামনাত বাজত্ব করে দিয়ে রাজনীতি করতে তিন পুরুষ ধরে রাজনীতি করছে কিন্তু এক মায়ের তিন ছেলে এমপি হয়েছে সো পলিটিক্সে আমি ওদের কাছে রত হব না যারা স্বাধীনতার সময় আমার মা বোনের রক্ত আমার সম্মান নিয়েছে ওদেরকে তো ক্ষমতা বসানো হয়েছিল যে ওর মান ক্ষমতা এসে কাকে বসেছে শাহজিজকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিলেন আলিমের মতো খুনিকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন ওনার আবার মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেন নিজের বিবেকের কাছে লজ্জা লাগে না নিজের বিবেকের কাছে লজ্জা বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের নিয়ে পার্লামেন্টে বসিয়েছিলেন তারপরেও দ্যাটস দ্য প্রবলেম আপ আমাদের নেত্রী আপার সাথে আমরা ওনার প্রতি ক্ষুব্ধ এই জন্য তারপরে উনি বেগম খালেদা জিয়াকে ফোন করেছিলেন সেই ফোনে কি আচরণ পেয়েছিলেন উনি আপনাদের নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা শহীদবার তো নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা উনি সরকার তারপরে উনি থামেন নাই তারপর উনি কোকো রহমানকে দেখতে গেছিলেন সেদিন কারাসেন তিরস্কার দিয়ে হইচই করে আমাকে তীব্রভাবে অপমান করে ওখান থেকে বের করে দিয়েছিল উনি তো একজন মা হিসাবে গেছিলেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শুধু যান নাই জাতিবিদ্যার কন্যা হিসাবে যান নাই মা হিসাবে গেছিলেন পরিণতি কী হয়েছে একুশে আগস্টের ঘটনা ঘটিয়েছেন সে কাছিনা যদি মরে যেত আজকে তাহলে কী হতো আমরা শুধু মরতেই থাকবো সব বোম ব্লাস্ট আমাদের উপরে হয় ওনাদের উপর হয় না কোনোটা কেন হবে না সো আমার কথা হচ্ছে পিপলস কী চায় জনগণ কী চায় ওনার বলেন পিপলস আমাদের সাথে পিপলসের মাপকা ঠিকই মাপার মাপটা কার কি ভোট ভোট তো ঠিক আছে এখন গতকাল আমি একটা ছোট্ট মানুষ দুদুভাই তো কত বড় জাতীয় নেতা ভাইস চেয়ারম্যান অফ দ্য বিএনপি উনি বড় জাতীয় নেতা আমি ছোট্ট টেল এলাকায় মফসলের এমপি আমি দেখেছি কালকে তো দুই লাখ লোক হয়েছে আমি বলবো যে না দুই লাখ এই দুই লাখের লোক মাপকা ঠিক নেও ওই রকম মিটিং বাইতুল মকরম যে জায়গায় আমরা তিনজন মেলে বাইতুল মকরম ভরে দেখা যেতে পারবো আমি চ্যালেঞ্জ করছি চ্যালেঞ্জ করছি আমরা আওয়াম লিগ না আমরা তিনজন এসে ভরে দেব ওটা দিয়ে মাপকাঠি হয় না মাপকাঠি হয় জেনারেশন আগে আমার তো বোকা না দে নো হোয়াটস গোয়িং অন পিপলসকে ডিসিশন নিতে পারো হোয়াট দে ওয়ান্ট দে ওয়ান্ট আফগানিস্তান দে ওয়ান্ট সিরিয়া ইরাক ওর দে ওয়ান্ট যে বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে যা যেটা কোনো যে দাঁড় করিয়েছেন আজকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে চায় পিপলস যদি চায় ওইটা হবে छात्रदलटर तीन बारे ফিরে আসে না ছশো সাতশো জন আমি ওই হত্যার কথা বলবো না এটা এরা পাওয়া যায়নি এটা জাতিসংঘ বলেছে এরা আগে কখনো কোনো জাতিসংঘ কারোর ব্যাপারে বলে নাই এই গুমের পর আগে এই দিস ইজ ফার্স্ট টাইম জাতিসংঘ বারবার বলেছে তদন্ত নিরপেক্ষ করার জন্য স্বাধীনতার ঘোষক হচ্ছে বেইমান একটা জাতির স্বাধীনতার ঘোষক বেইমান কে ঘোষক এরপরে তার আলোচনা থাকে না ঘোষককে এরপরে আলোচনা থাকে না ঘোষকটাকে আমি বুঝলাম না আর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এটা দিয়ে কোনো মানুষকে রক্ষা করা দুধ ভাই এরকম কাদা ছড়া যদি করতে থাকলে আমরা অনেক দূর যেতে পারি ভাই কোনো দরকার নেই তো আলোচনা শুধু না আমি একটু আলোচনা এই জায়গাটায় আসতে চাই এতক্ষণ বসে বসে শুনলেন না না আমি একটু বলি আর আমি একটা কথা বলতে গেলাম এটা একটু বলি এটা নিয়ে বসে থাকে না না দুধ ভাই আপনি বলবেন না না দুধ ভাই আমি একটু বলি আমি একটু বলি না না আমি একটু বলছি আমাকে আপনি আপনি বলবেন আপনার স্বাধীনতার ঘোষক সে হলো বেঈমান प्रश्न कर সে কোনো কথা বলে না আপনি ফাল পেড়ে এটা বন্ধ করতে যাচ্ছেন কেন এটা আওয়ামী লীগের টিভি বলে দ্যাটস দ্য প্রবলেম देयर প্রবলেমস না প্লিজ আপনি বলেন দুধ ভাই বলেন না আমি তো খুলে ফেলছি আপনি আপনি কি আমি শুনছি আপনি বলেন থাকা অবস্থায় আমি আমাকে কথা বলতে হবে কেন তুমি এটা বয় 
আমি কি একদিন দেখি নতুন এখানে ইয়া টক শো করতে আসছে দিদি ভাই আমি বিনয় সাথে বলছি আপনি বলেন আপনি এমন উপস্থাপক যে আপনি বলার আগে আপনাকে বন্ধ করছেন আমাদের টেলিভিশন তো বন্ধ করে দিয়েছেন সবগুলো হ্যাঁ আপনি আমাকে আসি তো আমি লিগে টেলিভিশনে বাক্সলি টেলিভিশনে তারপরে বলতে দিও না দাদা ভাই এমনি তো আসি না আমার টেলিভিশন বন্ধ করে দিছি কোনটা আমার পুরো জাতি বেঈমান বলে দিল আমি আমি সেই জাতির প্রতিনিধি বিদেশ জাতি খুদিরামে জাতি চতুর্থ সংশোধনের কথা মনে নাই আলোচনা কি চলছে হ্যাঁ চলছে আমরা শুনছি আমরা শুনছি আমাদের একটা ব্রেকে যেতে হবে ব্রেকের সময় আপনার অডিওটা আমরা ঠিক করবো আপনি অনুমতি দিয়ে আমরা ব্রেকটা নিচ্ছি দর্শক আবার ডেমোক্রেসিতে নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত আবার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছে সাইফুল হক আজ আমাদের আলোচনার বিষয় আন্দোলন বনাম নির্বাচনের রাজনীতি আমরা বিরতিতে যাবার আগে শুনছিলাম বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু আপনার কথা যেখান থেকে আপনাকে আমার থামাতে হয়েছিল বিজ্ঞাপন বিরতির জন্য আপনি যদি শুরু করেন সেখান থেকে খুব একটা বেশি কথা আমার বলার নাই সেটা হচ্ছে এখানে একটা কথা প্রসঙ্গে আসছে আলোচনার মধ্যে যে নাইনটি সিক্সে পরিস্থিতিগত কারণে বেগম খালেদা জিয়াকে কেয়ারটেকার আইন সংসদে পাশ করতে হয়েছিল যেমন দু হাজার চোদ্দো সালে শেখ হাসিনা যখন যেতেন মানে যেতেন মানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সরকার গঠন করেন তিনি কিন্তু প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন যে সকল রাজনীতিদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে একটি নির্বাচনে পরবর্তী আরেকটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন বিজ্ঞম জিয়া এবং শেখ হাসিনার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে উনি যেটা বলেছিলেন যে এটা সংবিধানের ধারাবাহিকতা আরেকটি নির্বাচন হবে এবং উনি পদত্যাগ করেছিলেন ক্যারটেক হয়েছিল একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসছিল তো সেই বিবেচনায় দু হাজার তো তিনি যে জাতির কাছে কথা দিয়েছিলেন এখনকার প্রধানমন্ত্রী তো সেই কথাটা তিনি রাখেন নাই স্বাভাবিক কারণে এটা লিঙ্কার হয়েছে আন্দোলন চলমান হয়েছে এখন একটা চোদ্দোর পরে আঠারো আঠারো নির্বাচন তো আমরা সবাই জানি এবং এখন একটা নির্বাচনের মুখোমুখি জাতি হয়েছে এখন সেই জায়গাটায় এসে কি হবে আওয়ামী লীগের বক্তব্য সংবিধান ছাড়া মানে বর্তমান সংবিধান যেটাকে তারা মনে করছে এর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই তো সংবিধান আমার কাছে মনে হয় কোনো ধর্মগ্রন্থ না এটা মানুষের স্বার্থে দেশের স্বার্থে অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তন হতেই পারে এখন আওয়ামী লীগ বা বর্তমান সরকার বা বর্তমানে পার্লামেন্টে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে আছে তারা করবে কি না যদি না করে তাহলে ওই যে যে প্রসঙ্গটা হলো তো বিএনপি কী করবে স্বাভাবিক কারণে ওই না করার উপরে নির্ভর করবে যে রাজনৈতিক দল বিএনপি বা অন্যান্য দলরা আন্দোলন করছে তখন তারা কোন পথে যাবে কি করবে আর যদি মনে হয় আমি একটু আগেও বলেছি যে আওয়ামী লীগ রাজনীতি দল হিসাবে মনে করে যে শান্তিপূর্ণভাবে একটি উত্তরণ ঘটবে তাহলে আরেক রকম হবে এটাই ধন্যবাদ যেতে চাই আবুল মোহাম্মদ শহীদ খান আপনার কাছে দিদুভাই যে প্রসঙ্গটি তুলেছেন যে দু হাজার সালে আওয়ামী লীগ কথা দিয়েছিল সেই কথা রাখেনি এবং আঠারো নির্বাচন প্রসঙ্গটাও টেনেছে এবং বর্তমানে যে সংবিধান যে বাইবেল না সেই প্রসঙ্গটি উনি টেনে বলেছেন তা আসলে দেশের শান্তি সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রা যদি অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে আওয়ামী লীগ একটা ওয়াইজ ডিসিশনের দিকে যাবে কতখানি ওয়াইজ ডিসিশনের দিকে আওয়ামী লীগ যেতে পারে বলে মনে হয় না আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দুই দলে কিন্তু এখন পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে আছে যেটা স্যাম সাহেব একটু আগেই তো বললেন যে তাদের সাথে আলোচনার কোনো স্কোপ নেই মানে এটা ওনার ব্যক্তিগত অভিমত তো উনি তো একজন এমপি এবং আওয়ামী লীগের কিন্তু একজন বড় নেতা এবং ওই যে আপনি শুরু করছিলেন খেলা হবে দিয়ে পুরো বাংলাদেশে ভাইরাল তো শামি ওসমান যখন কোনো কথা বলে সেটা কিন্তু তার ব্যক্তিগত কথা হয় না মানে আমি এটা ব্যক্তিগত মনে করি না আমি মনে করি যে এটা এটা আওয়ামী লীগের একটা রাজনৈতিক কথা যেটা এখনও হয়তো একেবারে শীর্ষ পর্যায়ে অ্যাকসেপ্ট করেনি হয়তো করেনি বা হয়তো করেছে আমরা তো জানি না তো এটা যদি হয় যে আমরা কোনো আলোচনাই করব না এবং তাদের সাথে আলোচনা করব না কেন দুজনের অনেক পয়েন্টস আছে অনেক 
আমি সেই আলোচনা যেতে চাই না আপনারা যদি বাহান্ন বছর আলোচনা করতে চান ওনারা অনেক আলোচনা করতে পারবেন উনিও অনেক কিছু বলতে পারবেন অনেক নির্যাতন অত্যাচার বোমাবাজি হত্যা করার প্রচেষ্টা একুশে আগস্ট ফাইনাল যেটা চেষ্টা করা হলো শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য অনেকগুলো আছে রাজনৈতিক ক্ষত অনেকগুলো আছে আবার ওনারাও বলতে পারবেন যে এই গুম খুন মানব অধিকার লঙ্ঘন এই বিচার এখানে আবার ওই যে অপারেশন ক্লিন হার্টের সময় এক ধরনের ঘটনা ঘটেছে মানে টোটাল বাহান্ন বছরের যদি আমরা রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করি অনেক এই সরকার যারা ছিল স্বৈরাচারী সরকার বলেন স্বৈরাচারী সরকার ছিল এবং স্বৈরাচারী সরকার তো এক ধরনের নীতিতে ছিল বাট উনিশশো সালে আমরা যখন গণতান্ত্রিক একটা সরকার পেলাম একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ পেলাম যেখানে তিন জোটের রূপরেখার পরে একটা সরকার গঠিত হলো পরে আরে সরকার ছিয়ানব্বইতে নির্বাচন হচ্ছে দুই হাজার এক দুই হাজার আটে তো আমরা যে সরকারগুলো পেয়েছিলাম তারা যে রূপরেখা বা গণতন্ত্রের চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশকে হয়তো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু আমরা এই প্রচেষ্টা করিনি আমরা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এখন অনেক পয়েন্টস আছে আমি সেটাতে আলোচনা যেতে পারি না বিচার প্রধান বিচারপতির বয়স বাড়ানোর ব্যাপার আছে একুশে আগস্টের ঘটনা আছে আবার ওনাদের পক্ষ থেকে বলা যায় যাবে যে লাঠি লগি বইটার মিছিল হ্যান ত্যান তো সব কিছু মিলে বাংলাদেশ কিন্তু এখন একটা পোটেন্সিয়াল এবং বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মহলের একটা আগ্রহ আছে আগ্রহের কারণ কিন্তু বাংলাদেশের সম্ভাবনা বাংলাদেশ কিন্তু একটা জাতি এবং এই জাতির একটা সম্ভাবনা জিও পলিটিক্যালি আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পজিশনে আসি এই পজিশনে কিন্তু আমাদেরকে একটা ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তুলতে হবে আমরা কিন্তু জাতিকে এইভাবে বিভক্ত মানে টোটালি কিন্তু আমরা ডিভাইডেড একদল মেজরিটি আছে অর্থাৎ আরেকদল একটু মাইনরিটি আছে বাট টোটাল জাতি কিন্তু ডিভাইডেড সমস্ত পেশাজীবীরা ডিভাইডেড সমস্ত শিক্ষকরা ডিভাইডেড সাংবাদিকরা ডিভাইডেড আইনজীবীরা ডিভাইডেড বিচারপতিরা ডিভাইডেড সিভিল সার্ভিস ডিভাইডেড মানে বিচারকরাও ডিভাইডেড সব জায়গায় যদি এরকম ডিভিশন থাকে তাহলে কিন্তু আমরা জাতি হিসাবে যেটা অর্জন করতে চাই স্মার্ট বাংলাদেশ বলি বা আমার স্বপ্নের বাংলাদেশ বলি উন্নত বাংলাদেশ বলি যেটাই বলি মানে আমরা বাংলাদেশ তো বাংলাদেশে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যেটা বলছেন বীরের জাতি বাংলাদেশ সেই বীরের জাতি যে দেশটা অর্জন করেছিল সেই দেশটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকে রাজনৈতিক নেতাদেরকে একটা ঐক্যবদ্ধ জায়গায় যেতে হবে সেইখানে আমি শ্যাম সাহেবের প্রতি আমার অনুরোধ যে একেবারে নিগেট করে দিলে হবে কি পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে থাকলে এটা চলবে না যদি পাঁচ পারসেন্টও বিরোধিতা থাকে বঙ্গবন্ধুর কথাই ফিরে যায় একটা বঙ্গবন্ধু যখন ভুট্টোরা আসতে চাচ্ছিল না আপনি সত্তর সালের কথা একটু চিন্তা করেন যদি একজন লোক পার্লামেন্টে ভালো কথা বলে যৌক্তিক কথা বলে আমরা তা মেনে নেব এইটা হবে গণতন্ত্রের কিছু দ্যাট ইজ ডেমোক্রেসি ভাই সুতরাং আমাকে ওই ডেমোক্রেসিটা চর্চা করতে হবে হ্যাঁ আমার মনে অনেক বেদনা আছে ক্ষত আছে এবং সেগুলো ক্ষত কিন্তু আলোচনার মধ্যে দিয়ে দূর করতে হবে কাউকে না কাউকে তার ভুলগুলো স্বীকার করতে হবে সেই ভুল স্বীকারের মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু এগিয়ে যাব শেখ হাসিনা কিন্তু ছিয়ানব্বই সালে তার বক্তৃতা পড়েছিলেন যে বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তরে যদি কোনো ঘটনা ঘটে থাকে আমার সেটা যেন দুঃখিত ক্ষমাপ্রার্থী অনুরোধ করেছে সেই অনুরোধ যে আমি সৈদ ভাইয়ের সাথে এই কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম আমাদের আদর্শ হচ্ছে ওই ভোটের গণতন্ত্র তো অবশ্যই আছে আমরা বিশ্বাস করি ন্যায্যতার গণতন্ত্র আমি কেন বলেছি কথাটা বেইমানের জাত এখন প্রমাণ দিচ্ছি ঠিক আছে আর শহীদ ভাই একসময় আমাদের ডাট সাইড সচিব ছিলেন মানুষ ওনাকে আবার তিরস্কার করে বলতো আওয়ামী লীগের সচিব বলতো এরকম একটা বলতো তো উনি একটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করছেন আমাকে অনুরোধ করছে আমাকে অনুরোধ করার দরকার নেই সো হি নোজ বেটার দ্যান মি যে আমার থেকে ওনার এক্সাইজ বেশি আছে ওখানে উনি যে বললে আরও ভালো হবে তো এই অনুষ্ঠান আমার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা সেটাই বিশ্বাস করি জাতির পিতা বলেছেন যে কেউ যদি ন্যায্য কথা বলে সে যদি একজন হয় আমরা তা বেনা দিব আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে কনসেপ্টটা বিএনপি দিচ্ছে আমরা এটা ন্যায্য মনে করছি না কারণ আমাদের সময় যে কনসেপ্ট ছিল বললেও যে তার খালেদা জিয়া দিয়েছিলেন বেগম খালেদা জিয়া কী দিয়েছিলেন দাবি মেনেছিলেন দুশো পঁচাশি জন মানুষকে জীবন দিতে হয়েছিল নারায়ণগঞ্জে আমার পনেরো দিনে বারোটা ছেলেকে দাফন করতে হয়েছিল এর মধ্যে দুজনকে আমরা আমাদের পার্টি অফিসের সামনে নিয়ে গেছিলাম ওই লাশের উপরে গুলি করা হয়েছিল সত্তরটা গুলি লাশ থেকে বের করা হয়েছিল তার নাম হলো মনির উনি একুশ দিন আগে তার বিয়ে হয়েছিল এবং গোরস্তানে নিতে পারি নাই ঢাকা নারায়ণগঞ্জ লিঙ্গ যেটা এখান ধ্বংস জুয়া সড়ক হয়েছে এটা ওইটার পাশে তখন ওখান দিয়ে রাস্তা দিয়ে যাওয়া যেত না শিয়াল টিয়াল থাকতো ওখানে একটা মাজার আছে ওই মাজারের সামনে যে ওই দুইটা ছেলের কবর ওখানে দেওয়া হয়েছিল সো কেউ দয়া দক্ষিণ করে দেন নাই আমি চোখে একটু কম দেখি হ্যাঁ এটা শহীদ ভাইকে বলবো এটা ডন পত্রিকা বোধ হয় তো আপনি যদি পড়েন তাহলে ওই যে উপরের তারিখটাও দেখেন নাইনটিন পাকিস্তানের
যে ওর আমরা ছবি দিয়ে রেখেছে রিটার্ন টু দ্য পাকেরা ভাই এটা বাংলাটা কি হবে আমি আপনার মতো এত ইংলিশে চোস না শহীদ ভাই আপনি একটু বলেন মানে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া নাইনটিন সেভেন্টি এটে জিয়াউর রহমান যখন সরকার গঠন করলেন ডন পত্রিকা পাকিস্তানে ফিরে গেছে বলেছে দ্যাটস মাই কোয়েশ্চেন যাকে ওনারা ঘোষক বানাচ্ছেন এটা পাকিস্তানের ডন পত্রিকায় নাইনটিন সেভেন্টি এট আই হ্যাভ দ্য প্রুফ আমি কোনো ভুয়া কথা বলিনি দুবাই চান দুবাইকে দেখতে পারেন শহীদ ভাই যে কনফার্ম করতে চান দুবাই রিপ্লাই করবে এটা আপনি যদি দেখতে চান দেখতে পারেন আমার কোনো আপত্তি নেই এরপরে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে শুনে নেই জিয়ারাহমান সম্বন্ধে আওয়ামী লীগ কখনো ভালো কথা বলছে শেখ মুজিব বাদে এরকম কোনো রেকর্ড নাই শেখ মুজিব আরহমান সাহেব যখন জীবিত ছিলেন তিনি বীরত্বের খেতাবটা তিনি নিজে হাতে দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ যদি শেখ মুজিবকে নেতা মানে তাহলে এই ডন পত্রিকা প্রিন্ট করে এখানে আনার দরকার হতো না প্রিন্ট করেছি আমরা হ্যাঁ একটু ওনাকে বলতে দেন প্রিন্ট করে এটা নিয়ে আনার দরকার হতো না মানে একটা প্রমাণক দিয়েছেন উনি शेख मुजिब के मानी ना नेता मानी प्रश्न क्षमता এখন আমি পরিষ্কার করে কথা বলি যে জায়গাটা আপনি বললেন যে এই ফ্রেমের মধ্যে যদি এইগুলো করা যায় ভুল চুক ত্রুটি বিচ্যুতি অনেক কিছুর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো এটা আপনি বললেন আপনাকে আওয়ামী লীগের সচিব হিসাবে চিহ্নিত করে উনি এটা পরিষ্কার করলেন জাতির সাম ওনাকে আমি যতটুকু জানি যে আপনি যখন চেয়ারে বসলেন আপনি ছাত্র রাজনীতি জীবনে অনেকে অনেক কিছু করতে পারে ছাত্র রাজনীতি থেকে সাংবাদিক হয় ছাত্র রাজনীতি থেকে অধ্যাপক ছাত্র রাজনীতি থেকে ডাক্তার হয় ছাত্র রাজনীতি সব কিছু হয় সচিবও আছে একটা সময় ম্যাক্সিমাম ছাত্র রাজনীতির ভালো গুলো পাকিস্তান হলে ইউনিয়নের সঙ্গে বেশি ছিল পরবর্তীতে অন্যান্য দল ছিল তো সেই জায়গাটায় যখন তারা যায় তারা দেশের এমনকি একটা রাজনৈতিক দল যখন সরকার গঠন করে সেই যদি যখন ভাবতে শেখে এটা দেশের তখন গণতান্ত্রিক আচার আচরণ রীতি নীতি এগুলো বেশি কাজ করে তা আমি বেশি কথা আজকে আর বলি না এই করে আমরা ট্র্যাকের বাইরে চলে গিয়েছি ট্র্যাকের বাইরে কবে গিয়েছে চতুর্থ সংশোধনী যেদিন আমরা করেছি পঁচাত্তর সালের পঁচিশে জানুয়ারি পঁচিশে পঁচাত্তর সালের পঁচিশে জানুয়ারি যেদিন আমরা গণতন্ত্র থেকে একদলে আমরা টান করছি তারপরে দেশের যে ওলট পালট দেশের যে পরিস্থিতি দেশের যে বিতর্ক সব কিছু তারপরে তার আগে যে ঘটনাগুলো যা কিছু হয়েছে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গণতান্ত্রিক দল যা কিছু ঘটছে তারপরেও কিন্তু ওই সরকারকে এখনো পর্যন্ত কেউ কিছু বলে না সেই জন্য আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওই যে শহীদ ভাই যেটা বললো যদি আপনি ওই ট্র্যাকে ফিরতে চান তাহলে আপনাকে আবার অনেক কিছু ত্যাগ যুক্ত হবে उपस्थापक कथा এবং মজার ব্যাপারটা হচ্ছে আমি ডিবিসিতে যখন গেলাম ডিবিসিতে দেখলাম যে আরেকজন আলোচক ছিলেন উনি ওই উপস্থাপিকে অ্যাটাক করছেন আমার খুব এটা এটা খুব ভালো জিনিস মজার ব্যাপার আমার কাছে আমি এই ল্যাঙ্গুয়েজটা বোঝার চেষ্টা করছি হ্যাঁ এবং আমি দেখলাম ওনারা কিছুদিন আগে সময় টিভি এবং একাত্তর টিভি বয়কট করলেন সাফটি দেন করতেই পারেন ওনা ওনারা মনে করছেন সময় টিভি একাত্তর টিভি আওয়ামী লীগের টিভি হয়ে গেছে তো উনি বলছেন সবই বাক্সারি টিভি বর্জন করেছেন সেটাও তাদের ব্যাপার একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাদের ব্যাপার বাট আমি যখন দেখেছি নারায়ণগঞ্জে তার দুদিন পরে তাদের আভ্যন্তরীণ কোনদিন দেখিয়ে সময় এসব এটা এটাও উনি বলবেন না ডন পত্রিকার মতো সাজানো ঘটনা টেলিভিশনে ফুটেজ আছে সব জায়গা আছে একাত্তর টিভি এবং ইয়ের যে সময় টিভি সাংবাদিকদেরকে ফেলে ক্যামেরাম্যানকে ফেলে ক্যামেরাম্যান তো আর সাংবাদিকতা করে না ও তো ছবি তুলে শুধু বেচারি এই যে ওনারা ছবি তুলছেন ওনারা কিন্তু কোনো প্রশ্ন করছেন না ওনাকে দুজনকে ফেলে পিটিয়ে আধামালা করে দিয়ে গেছে হকাররা এবং পুলিশরা যদি উদ্ধার না করতো মারা যাবে 
সো আমি ওনাদের অ্যাটিচিউডে দেখছি ওনাদের সবার ভিতরে একটা অন্য ধরনের অ্যাটিচিউড দেখছি যেমন দুদুবাই ওই টেলিভিশনে বলে এসছেন সাত মাসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবেন আমি জনগণের কাছে শুধু একটা কথা বলবো যে আমাদের কথা বায়াস্ড হয় না আমারটাও না আপনারটাও না আরটা না শহীদ ভাই নিউট্রাল মানুষ ওনারটা আমি এখন শহীদ ভাইকে বলছি নিউট্রাল মানুষ তখন ইচ্ছা করে আমি এই কথা বলেছি যাতে উত্তরটা পায় যে শহীদ ভাইয়ের জন্য আওয়ামী লীগের সচিব না উনি শহীদ ভাইকে হাতে রাখলেন আপনার জন্য আপনাকে শুদ্ধ বানিয়ে দিলেন আওয়ামী লীগার বাট আপনাকে আমি পার্সোনাল চিনিও না অ্যাকচুয়ালি আপনি একজন প্রফেসর মানুষ একচুয়ালি শিক্ষক মানুষ যেটা শুনলাম সো টেলিভিশনটাও বানিয়ে দিলেন আওয়ামী লীগের টেলিভিশন সো আমার ব্যবসাটা হচ্ছে যে পিপলসকে চিন্তা করতে হবে হোয়াট দে ওয়ান্টস এই জেনারেশনকে তারা কী চায় তারা আফগানিস্তান চায় সিরিয়া চায় না ইরাক চায় না বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি কোথায় হয়েছে এটা আজকালকার জেনারেশন একটা ছোট্ট টেলিফোন দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ